സാംസ്കാരികം രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പുത്തനാശയങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സുഗതകുമാരി വി മധുസൂദനൻ നായർ ഷാജി എൻ കരുൺ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ കെ കെ ആർ നാരായണൻ ആർ ശങ്കർ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് തുടങ്ങി വിവിധ തുറകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ കലാലയം പാട്ടും ചർച്ചകളും നവോദാന ചിന്തകളുമായി ഒരു കാലത്ത് നാടിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന കലാലയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോകും കോളേജിൽ ഒരു ഇടിമുറിയുണ്ട് പിന്നെ ഇടിമുറിക്കാരുടെ സദാചാര പെട്രോളിങ്ങും കോളേജിൽ പഠനാന്തരീക്ഷമില്ലെന്ന് കാട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയും കോളേജ് മാറി പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം പോലും ആകുന്നതിനു മുമ്പാണ് പുതിയ സംഭവം രാവിലെ പതിനൊന്നിനും വൈകിട്ട് മൂന്നിനുമാണ് ക്യാമ്പസിലൂടെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് നേതാക്കളുടെയും സിൽബന്ദികളുടെയും റൌണ്ടടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നിസാമാണത്രെ നേതാവ് മരച്ചുവിട്ടലിരിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ ജനലിലോ മേശപ്പുറത്തോ ഇരിക്കുക ക്യാന്റീനിൽ പാട്ടുപാടുക പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്നിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടീംസിനെ പിടിക്കില്ല പെൺകുട്ടികൾ മോഡേണായി വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയാൽ ഹാലിളകുന്നവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പിന്നെ വാണിങ്ങായി വിരട്ടലായി എതിർത്താൽ അടി വീഴും പിന്നെയും എതിർത്താൽ ഇടിമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക ആയുധങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിർത്തിപ്പൊക്കോ എന്ന നിലപാടിലാണ് കുട്ടി നേതാക്കൾ അതിനാൽ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കും നിരവധിയാണെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു ആരോട് പരാതി പറയാനെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ല എസ് എഫ് ഐയെ പേടിച്ച് ആരും നോമിനേഷൻ പോലും കൊടുക്കില്ല ഇടതു സംഘടനയായ എ ഐ എസ് എഫ് അംഗങ്ങൾ നോമിനേഷൻ കൊടുത്താലും തല്ലുറപ്പാണ് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ പെട്ടവരൊക്കെ കോളേജിലുണ്ട് ആരും കമ എന്നും ഇണ്ടില്ല കോളേജിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സെല്ലിലെ പ്രധാനികൾ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയിലെ അധ്യാപകരാണെന്നും നീതി കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു നവോദാന ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംഘടനയിലെ നേതാക്കളാകട്ടെ കപട സദാചാരത്തിന്റെ കാവലാളാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയാണ് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ പെൺ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ക്ലാസ് മുറിയിലിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ചതുമൊക്കെ ചിലതു മാത്രം എന്നാൽ നേതാക്കൾക്ക് അടുപ്പമുള്ള ചിലർക്ക് എന്തുമാകാമെന്ന നിലയിലാണ് ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ